Bueno, seguimos conversando sobre los temas económicos en Puerto Rico. Como ustedes saben, nosotros estuvimos muy de cerca con el tema del de caucus de la asociación de industriales con, con el gobierno. Hicimos un precaucus aquí por la noche y después nos fuimos con Noti1 y estuvimos todo el día allí este, cubriéndolo. Y a mí, eh, yo le comentaba a Alex Ayola y a diferentes compañeros que vi varias eh, ponencias, pero una de las ponencias que más me impresionó por la precisión, porque uno en esta etapa lo que busca son precisiones, ¿verdad? Sí. Este, cosas más exactas, hacia dónde vamos. Es una presentación que hizo la autora Lourdes Cárdenas, que es la vicepresidenta de la Junta de Directores de las Asociaciones Industriales. La mandé a llamar inmediatamente hasta aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy, muy bien y muy agradecida de que nos den esta oportunidad de, de hablar un poquito de los planes de la Asociación de Industriales y en general de, de cómo levantar nuestro país. Usted es una puertorriqueña que ha logrado posicionarse a nivel eh, internacional en la industria de la manufactura. Hábleme un poco de usted, para que la gente sepa de dónde está la doctora ahora misma. ¿Cuánta gente usted supervisa? Primero, ¿cómo se llama la empresa que usted dirige, que, eh, que usted participa, que, es, que tiene una posición importante? Cómo no. Yo trabajo para Striker. Striker es una compañía de dispositivos médicos. Eh, vendimos el año pasado alrededor de 11.3 Billones de dólares. Billones. 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 11.300 11, millones de dólares. ¿Verdad? Y es una empresa diversificada dentro del área de dispositivos médicos. Hacemos desde camillas y camas de hospital, hacemos rodillas y caderas artificiales, instrumentos quirúrgicos, cámaras para visualización. Eh, o sea que el, la gama de productos, es hacemos amplia. catéteres neurovasculares. La gama de productos es enorme. Enorme. ¿Sí? Y estamos, tenemos Ajá. una presencia... En, en casi todos los continentes. ¿Y usted eh, qué posición ocupa ahí? Yo soy vicepresidente de operaciones para toda la parte de consumibles y reprocesamiento. Si es que tengo varias plantas eh, a cargo, alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas están a su cargo a nivel de esas Puerto plantas. Rico, Puerto Estados Rico. Unidos. Puerto Rico, Estados Unidos y ahora estamos transicionando una planta que acabamos de comprar en México, en Tijuana. La, la planta de México tiene alrededor de 650 personas. Puerto Rico tiene 1.100 y en Estados Unidos tenemos aproximadamente 1.000 personas. ¿Y usted y su y el headquarters está en dónde? Allá en, en, en Orlando, me dijo. En, en Nosotros Irlanda. tenemos, en eh, los headquarters de la compañía están en Kalamazoo, Michigan, pero tenemos unos headquarters regionales en Ámsterdam, Holanda. Holanda. Y entonces mi jefe está basado en Ámsterdam. Y usted se pasa, me imagino, viaja bastante, ¿no? Bastante, es un trabajo que requiere mucho viaje, así es que uno aprende a vivir en un avión. Con, con esos viajes, con esa posición, usted puede eh, tener una perspectiva muy clara de dónde está Puerto Rico, eh, competitivamente hablando con, con los grandes países que tienen los centros de manufactura bien avanzados y bien agresivos, ¿correcto? Definitivamente, de hecho, durante casi toda mi carrera y antes de Striker, pasé 20 años en la industria farmacéutica. Eh, uno de los elementos estratégicos fundamentales en manufactura es identificar dónde vas a manufacturar. Uh -huh. Porque obviamente las compañías dependen mucho de la investigación y desarrollo. Salen los productos nuevos y la pregunta siempre es, ¿a dónde vamos a ir con esos productos? Así es que a través de la carrera uno ve y se da cuenta de las tendencias y de los patrones y de los sistemas que usan las compañías multinacionales, compañías globales, para escoger lugares de manufactura. ¿A dónde se están yendo ahora mismo? ¿Ahora dónde están los principales bueno, destinos? ¿Cuáles son? Principales destinos. Definitivamente que Irlanda es un centro de manufactura y ahora me voy a referir más a la manufactura que está más cerca de mi corazón, ¿no? que es la manufactura asociada a la salud, farmacéutica, dispositivos médicos, etc. Hay una concentración enorme en Irlanda. En Irlanda. ¿Dónde más? Eh, ¿Dónde más? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una manufactura eh, regulada. Regulada. Exacto. Así es que para poderla hacer hacen falta unos estándares que no necesariamente todos los países tienen la infraestructura. ¿Y Puerto Rico puede entonces Exacto. ubicarse ahí, eh, pues porque es una, esta, un, una jurisdicción bastante regulada? En un momento dado eh, se había puesto el enfoque en lo de research and development. Uh -huh. eh, ¿Cómo está Puerto Rico posicionado Seguro. en ese escenario? Mira, Puerto Rico siempre ha sido lo que se llama en inglés un powerhouse en el área, en el área de salud, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que los empleos eh, en la industria de manufactura han bajado con el tiempo. O sea, en un momento dado, en el área de Barceloneta y Arecibo, eh, había la concentración más grande de plantas farmacéuticas en el mundo. ¿no? Eh, continuamos siendo un powerhouse y de hecho la manufactura es el eje de la economía de Puerto Rico uh -huh. cuando miramos el producto doméstico bruto. Eh, 
pero algunos países teníamos antes el lugar preeminente y algunos países como Irlanda, por ejemplo, eh, en el lado de negocio Singapur, pues están llevando eh, ahora la voz cantante en términos de, de la dirección de la nueva manufactura. Países europeos, uh -huh. lo mismo. Y son países que prácticamente de lo que se ha dicho adoptaron modelo que Puerto Rico tuvo en Ajá. su momento. Con en un poblaciones momento parecidas. Con poblaciones parecidas. Vamos a coger el caso de Irlanda, que es muy similar. Eh, somos los dos islas, ¿verdad? Irlanda tiene su relación histórica con Inglaterra, que es una potencia uh -huh. mundial. Eh, eh, Irlanda usó el modelo económico de Puerto Rico, que fue el modelo de ofrecer incentivos contributivos para atraer la industria. Pero Irlanda se dio cuenta de algo que a nosotros nos ha tomado un poquito más de tiempo de darnos cuenta y de ejecutar. Y eso ha sido, Irlanda se dio cuenta que mientras que el incentivo contributivo es necesario para atraer, sobre todo en una isla, ¿no? Porque normalmente la manufactura tú tratas de tenerla en lugares que son más accesibles a canales de distribución. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo eso encarece costos que tú luego le puedes pasar al cliente, ¿verdad? Pues Irlanda se dio cuenta que iba a tener mucha presión de los demás países de la Unión Europea de tener unos incentivos contributivos únicos y de ser el, el, la atracción fundamental. Y entonces comienza a desarrollar una infraestructura de innovación, pero esa infraestructura de innovación tiene que estar basada en unos elementos fundamentales como son la educación primaria, la educación sec secundaria, Ahí es que etcétera, llegar. Factores de estabilidad de país también. Porque obviamente la estabilidad fiscal, eh, cuando ustedes van a hacer negocio con alguien, ¿qué es lo más importante? Confiar en la persona, claro. ¿cierto? Entonces, esos elementos de confianza, cuando uno está mirando un país, se fundamentan en la estabilidad política, en la estabilidad económica del país, en que los compromisos que se hagan se puedan honrar. Y eso, sí, y eso ha sido algo frágil del país en los últimos años. Y eso ha sido un elemento fragilísimo del país, en el argot de negocio, le llaman the rule of law. Cambiar la gente. Lo, que tú, me pro, lo sí. que tú me prometes, claro. tú me cumples. El hecho de que, de, que, oh, perdona, sí, Alex, no, no, de que haya cambio de gobierno cada cuatro años, que es lo que ha sucedido Ajá. por las últimas décadas, incide en eso de, de, de la reglamentación, la certeza, la certidumbre de que algo va a suceder. Sí y no, por dos cosas. Uh -huh. eh, sí por lo obvio, ¿no? Porque cada cuatro años entonces hay un revuelo, hay un cambio, lo que se llamaba X en un gobierno se llama Y en el otro, pero termina siendo lo mismo. Eh, ayer... Sería no uh -huh. si nosotros tuviéramos un plan de país irrespectivo el cambio, el cambio. de los cambios, porque estamos claros en la dirección que, no, que tenemos. Que los añoramos y anhelamos, pero nunca logramos. Exacto. Entonces, lo segundo, si, tú, si tenemos, y eso es lo que intentamos hacer con el caucus, ¿verdad? Yo creo que fue histórico, con una participación maravillosa sí. y exitosa, porque entonces el elemento es porque el sector privado no es el que provee la continuidad porque el sector privado no cambia. Así cada ocurre en otros, en otros países. Así ocurre eh, muchísimo. Sí. Eh, Irlanda, eh, Singapur, sí. la, y la, el sector privado tiene mucha Estados, participación. Por ejemplo, en Florida Ajá. hay una agencia que se llama Enterprise Florida, que es una agencia privada, que es la que lleva las riendas del desarrollo y la promoción industrial del país. Usted del presentó Estado. ayer unas una gráficas en, en el caucus eh, en la cual, por ejemplo, el gobierno el por ciento de la contribución económica del gobierno es de un 8 por 6, un 8.6% con una fuerza laboral de 23.7%. En el caso de la manufactura, la aportación o contribución económica al país es de 46.8% con una fuerza laboral de 9.2%. Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se explica? Bueno, o sea, esto que... nos dice muchas cosas. Primero, la preeminencia de la manufactura en términos de la economía de Puerto Rico. Sí, Mucha gente aportación. piensa del turismo, el turismo es solamente el 7% de nuestro Producto Doméstico Bruto, ¿verdad? Eh, la manufactura es el 47-48%, sí la empleomanía en la manufactura es de alrededor de un 9.8%, uh -huh. pero cada trabajo directo de manufactura genera tres trabajos indirectos en la industria de servicios, eso es lo primero. Sí, estábamos hablando un poquito antes de antes de, de, de reunirnos, que eh, la gente tiene que entender también, para la manufactura, excelencia operacional es casi casi sinónimo de eficiencia. ¿Por qué? Cualquier empresa que manufactura trata de hacerlo 
de la manera más costo efectiva posible para que eso redunde en un beneficio para el cliente que compra claro, el producto claro. y para la empresa, obviamente. Si Una... es que el gobierno, pues, lo que esto nos dice es que tenemos un ente bien grande que genera muy poca economía para Puerto Rico y unos servicios que tienen sus limitaciones, pero entonces que el número de empleos es bien grande sin generar ese beneficio. Doctora, una pregunta. Volvamos al caso eh, que, que hablábamos ahorita de a la hora de decidir dónde yo voy a producir un producto nuevo. Eh, supongamos, vamos a coger el caso de sus jefes allá en... En Ámsterdam eh, Y deciden, bueno, sacamos una libreta nueva que vamos a hacer. Vamos a buscar los países que podíamos producir esto. ¿Qué toman en consideración a la hora de escoger ese país para ir a producir ese producto nuevo? Bueno, uno de los elementos fundamentales es qué beneficios contributivos tenemos. Beneficios contributivos, número uno. Lo segundo es cuál es el expertise, ¿verdad? Porque expertise. nadie quiere transferir un producto a un lugar para okay. tener dos o tres años después... Un problema, sobre todo en una industria regulada. Hasta ahí vamos bien. Tenemos ¿verdad? expertise. Usted reconoce que tenemos expertise, ¿no? Tenemos expertise, tenemos expertise ahora y en tenemos buenos incentivos contributivos, supuestamente. Bueno, con esa, la pregunta iba ahí. Los incentivos contributivos, esta industria depende mucho de incentivos contributivos, Ajá. pero eso es algo que un poco el Puerto Rico no determina. Depende del Congreso de Estados Unidos. Entonces ahí la industria donde debe moverse a cabildear entonces en Washington. Ajá. Y de hecho la industria cabildea muchísimo en Washington, en Washington. entendiendo que esos beneficios contributivos son uh -huh. críticos en ese proceso de toma de decisión, porque ya de por sí nosotros tenemos unas, unos elementos que nos desfavorecen. Somos una isla. La mayor parte de la materia prima de manufactura en Puerto Rico hay que, hay que importarla, o sea que eso redunda en unos gastos operacionales más altos. Eh, me dijo dos, ¿hay algunos adicionales? Sí, seguro. La estabilidad fiscal del país. La estabilidad fiscal, ahí estamos, ahí tenemos problemas serios. Exacto, que incluyen también el rule of law. Eh, sí, Entonces, que la infraestructura, vamos a decir, costo de energía. O sea, tenemos tres problemas serios. ¿Verdad? Tenemos ¿Y problemas de infraestructura, otro? tenemos problemas con, con la estabilidad fiscal y tenemos problemas con el cambio de las reglas que la, las cambiamos y, a vez en cuando y entonces, de forma agresiva. Tenemos una industria muy sólida, pero entonces tenemos que también mirar, porque cuando tú inviertes, tú no inviertes para dos años, tú inviertes para quedarte. Okay. Así es que tienes que mirar en la parte humana cómo está tu educación primaria, secundaria y superior que va a apoyar, no la manufactura de hoy, porque sabemos que ahora tenemos excelentes profesionales en la industria, pero ¿qué va a pasar mañana? Entonces tenemos el problema de esa infraestructura y el problema de cómo contener la diáspora puertorriqueña que nos ayude a mantener los recursos que ya tenemos. ¿Qué usted le recomendaría al país eh, eh, ante esos seis retos, dos, siete usted, retos que usted plantea? Atender esos últimos cuatro. El, el, el tema Seguro. fiscal pues se está atendiendo. Se está atendiendo. El primer elemento es que no, yo creo que nosotros como país tenemos que entender la realidad. Los números que para ustedes fueron tan chocantes y tan sorprendentes en, en la reunión, para mí son mi día a día. Y yo estoy clara que nuestro pueblo probablemente no conoce esos números. Pero, ¿Y cómo percola eso? Uh -huh. Yo creo que lo que están haciendo y la prensa responsable, para mí es la primera línea pero, de contención para poder traer ese mensaje a nuestro pueblo. mucha gente que nos está viendo, la mentalidad probablemente sea es un problema del gobierno, eso es el problema de la empresa privada. Como, Mira, como si la ciudadanía no tuviese injerencia y, o algo que aportar para solucionar los problemas. Y esto es un elemento para que un país progrese es igual que un cuerpo. Todas las partes tienen que estar funcionando en alineamiento. No hay una ganancia en un país cuando un sector es el que sale bien y hay otros sectores desfavorecidos. De, de hecho, eso es lo que te trae eventualmente la fuente de inestabilidad social. ¿verdad? Todas las revoluciones del mundo se han creado porque en un país existe una polarización o por lo menos un sentido de polarización dentro sí. de su población. ¿no? Bueno, a mí de verdad que me complace mucho hablar con usted porque que no todo el tiempo uno habla con personas que están tan claras y tan y sí. tan de, y tan específicos en las cosas que se necesitan para Puerto Rico. Y esta perspectiva que usted tiene a nivel nacional ¿verdad? de lo que está ocurriendo con las la manufacturas, pues me parece que es importantísimo que la tengamos porque como que hemos sacado de la discusión la importancia de la manufactura en el país. Sí, y la importancia de ser competitivos, porque otra vez, para que Puerto Rico crezca, nosotros necesitamos desarrollar una industria local, uh -huh. pero estamos en una situación económica difícil. Todo país y sobre todo una isla necesita también atraer inversión extranjera 
Seguro. para poder, es un balance, es otra vez, es como una cartera de inversión tiene que estar balanceada. ¿Verdad? Bueno, pues cuando usted, cuando no esté montado un avión, voy a verificar su calendario y seguimos hablando con usted más a menudo sobre otros temas. <risa> con mucho gusto. <risa> mucho éxito gracias. y felicitaciones por el, muchas, gran, muchas gracias. Por el, por el gran trabajo que tiene. Encantada de estar aquí. Bueno, eh, cuando regresemos vamos a nuestro panel político. Vamos a conversar con Pichi Torres Amores, José Luis Armado, de tema de lo que ha pasado en la semana que ha estado el Capitolio votando fuego allá abajo. Venimos rápido, no nos vayan.